ഗുഡ് ഈവനിങ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് കൊളോണിയൽ നോളജ് കൊളോണിയൽ നോളജിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത പെർസ്പെഷൻസ് കൊളോണിയൽ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫി വരുന്നുണ്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള അവർ നോളജ് സിസ്റ്റം ജ്ഞാന വ്യവസ്ഥയും അത് നോളജ് പ്രൊഡക്ഷനെ അവർ എങ്ങനെ കണ്ടു ഫ്രാൻസ് ഫെനൻ്റെയും അത് പിന്നെ സോക്കോൾഡ് കാർണൽ മാക്സിൻ്റെയും ബെർണാട് കോഹൻ്റെ പോലെ തിയറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്ന ടോ പിന്നെ ടോപ്പിക്കാണ് കൊളോണിയൽ നോളജ് കൊളോണിയൽ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് ഫാർ മോർ ദാൻ മിയർ പൊളിറ്റിക്കൽ സബ്ജ്യൂഗേഷൻ ആൻഡ് എക്കണോമിക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ പൊളിറ്റി രാഷ്ട്രീയമായി കീഴടക്കുന്നതിനേക്കാളും അല്ലെ എക്കണോമിക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവർ കൊളോണിയൽ നോളജ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മളെ ഇവർ ആ രൂപത്തിൽ കീഴടക്കിയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവർ ഇവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വരുന്നെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺസയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ഇവിടെ കൾച്ചറൽ പാസ്റ്റിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നോള നമ്മുടെ ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന നോളജ് സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി ഒരു ധാരണയില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ധാരണ ഇല്ലാത്തത് അവർ കൃത്യമായി മുതലെടുക്കുകയും അവരുടെ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ പെനിട്രേറ്റഡ് അവർ ലോക്കൽ ആൻഡ് ലോക്കൽ കൾച്ചർ അപ്പം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ഇവരുടെ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കൃത്യമായി സാധിച്ചു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റംസ് വെയർ റെഡിക്യൂൾഡ് ആസ് മെറ്റാഫിസിക്കൽ സ്പെക്കുലേഷൻസ് ആൻഡ് ആക്സിംസ് വിത്തൗട്ട് പ്രൂഫ് അപ്പോൾ ഈ കുറേ അധികം മെറ്റാഫിസിക്കലായിട്ട് ആധ്യാത്മികമായ കുറേ പ്ര പ്രഭാഷണങ്ങൾ അത് സ്പെക്കുലേഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഊഹാപോഹങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നു മാത്രമല്ല ആക്സിംസ് അതായത് കുറച്ച് പ്രത്യാശാസ്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വിത്തൗട്ട് എനി പ്രൂഫ് ഒരു പ്രൂഫും ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ തരം താഴ്ത്തിയാണ് സോക്കോൾഡ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതേസമയം അവരെന്ത് ചെയ്തു വിത്ത് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ബുക്സ് ആൻഡ് പീരിയോഡിക്കൽസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്രിൻറിങ് സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഐഡിയാസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ പ്രോഗ്രസ് ഓപ്പണിങ് ഓഫ് കോളേജസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഓഫ് of societies and academies of uh, higher learning etc epistemological uh, colonization became complete appo oru thala ee roopathilekkalla printing uh, education pinne uh, uh, western ideas of human progress ee thodangiya uh, idea of human progress thodangiya karyangal okke krithyamayittu ivar apply cheyittu nammala samskarathinte mele ivar oru avunyathyam nedugana alle nammale aa roopathilekku subjugate cheyanaanu ivar parisramichu ennu parayunnu ennoru ennirunnu ennirnal koodi nammalku manasil ാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൾച്ചറിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ നോളജ് സിസ്റ്റത്തെ അവർ പറയുന്നത് ദേ ആർ ബ്രാൻഡഡ് ആസ് ഓർത്തഡോക്സ് സൂപ്പർ സ്റ്റീഷ്യസ് ആൻഡ് അൺസയൻറ്റിഫിക് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഹൗ അവർ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇവർ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് വന്ന് യൂറോപ്യൻസിൻ വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ ലോജിക് ഗ്രാമർ ഫിലോസഫി അതൊക്കെ ഈ തരത്തിലുള്ളതൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കാരണം എന്താണ് ഈ യൂറോപ്യൻസ് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും അപ്പോൾ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് സ്ഥാപിച്ച വില്യം ജോൺസ് മാക്സ് മുള്ളർ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ഇവരെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി പഠിക്കുകയും ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതോടുകൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു പാസ്റ്റ് കൾച്ചർ പാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ലിറ്ററേച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഇവരുടെ ഒരു നോളജ് ഈ കൃത്യമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ട് അത് സാധിച്ചു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ടൈറ്റിലാണ് നോളജ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സബ്ജുഗേറ്റ് പവേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ നോളജ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ജ്ഞാന ഉൽപാദനം എന്ന് പറഞ്ഞത് നോളജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാന വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാന ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ ഏത് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നോളജ് സിസ്റ്റത്തെ പറ്റിയും നോളജ് പ്രൊഡക്ഷനെ പറ്റിയും വളരെ അനലറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡി നടന്നു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു ഏറ്റവും ഷിഫ്റ്റ് പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന വർക്കാണ് എഡ്വേർഡ് സെയ്ദിൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ടിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഓറിൻ്റലിസം എന്ന
കൊളോണിയൽ സയൻസ് ഫോർബ്സ് ഓഫ് നോളജ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വർക്ക് വന്നോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഈ ഇവരുടെ ഫോംസ് ഓഫ് നോളജിനെ കുറിച്ച് അടുത്തതായിട്ട് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയത് ബെർണാർഡ് ഗോഹൻ എഴുതിയ കൊളോണിയൽ സയൻസ് ഫോംസ് ഓഫ് നോളജ് എന്ന വർക്കാണ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ഈ ഇത് ഇത് വന്നോട് കൂടിയിട്ട് എന്താണ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കൊളോണിയൽ നോളജ് ഹാസ് ബീൻ അപ്ലൈഡ് ഇൻ മാനിഫോൾഡ് റിസർച്ച് പല ഗുണങ്ങളോട് രൂപത്തിൽ പല രൂപത്തിലേക്കുള്ള റിസർച്ചിന് പിന്നെ റിസർച്ചിന് ഹേതുവായത് ഏതാണ് ഈ സോ കോൾഡ് ബെർണാർഡ് ഗോഹൻ്റെ ഈ വർക്കാണ് അപ്പം ഇത് ഇത് വന്നതിന് ശേഷം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് കൾച്ചറൽ ഫോംസ് ഇൻ സൊസൈറ്റി ന്യൂലി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ട്രഡീഷണൽ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് മാറ്റപ്പെട്ടു വേർ റീകൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഒന്നുകൂടെ പിന്നെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാണ് ആ ട്രാൻസ്ഫോം ബൈ ത്രൂ ഹിസ് ദിസ് നോളജ് ഈ സോ കോൾഡ് വിജ്ഞാന അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാനം നേടിയോടുകൂടി ഇതിൻ്റെ ഒരു റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ വരെയാണ് വിച്ച് ക്രിയേറ്റഡ് എ ന്യൂ കാറ്റഗറീസ് ആൻഡ് ഒപ്പോസിഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോളനൈസേഴ്സ് ആൻഡ് കോളനൈസ്ഡ് അപ്പോൾ ഈ കോളനി വൽക്കരണത്തിന് ഹേതുവായ ആൾക്കാരും അതേപോലെ തന്നെ കോളനി വൽക്കരണം നടത്തിയ ആൾക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ വരുവാണ് യൂറോപ്യൻസ് ആൻഡ് ഏഷ്യൻ അതേപോലെ തന്നെയാണ് മോഡേൺ ആൻഡ് ട്രഡീഷണൽ ആൻഡ് മോഡേൺ ആൻഡ് ട്രഡീഷണൽ വെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസോട് കൂടിയിട്ട് ഈ നോളജ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പല രൂപത്തിൽ മാനിഫോൾഡ് റിസർച്ച് വന്നതോടുകൂടി വരികയാണെന്ന് കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അടുത്തതായി ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് ഫ്രാൻസ് ഫനൻ്റെ ഒരു വർക്കാണ് അപ്പോൾ ഫ്രാൻസ് ഫനൻ്റെ വർക്ക് ബ്ലാക്ക് സ്കിൻ ആൻഡ് വൈറ്റ് മാസ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് സ്കിൻ എന്ന് പറയും ഈ ഫ്രഞ്ച് ആഫ്രോ ഫ്രഞ്ച് കോളനിയെ പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും അധികം പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ ആഫ്രോ ഇതിൻ്റെ കോളനിയെ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഈ ബുക്കിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ആചാരമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൾച്ചറൽ കാര്യമാണെന്ന് ഒരു ദിവസം അവർ വൈറ്റ് ഈ ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള വ്യക്തികൾ ഒരു വൈറ്റ് മാസ്ക് വെക്കും അപ്പോൾ മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ഈ ഈ ഈ ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ ഒപ്പം എത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഇത് ഇദ്ദേഹം ഈ രൂപത്തിലേക്കാണ് ഇതിനെ വർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് സൈക്കോ അനാലിറ്റിക് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ വർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഇദ്ദേഹം ഈ പറയുന്നത് ഈ മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ഈ എങ്ങനെ പിന്നെ കോളനി വൽക്കരണം നടത്തിയ ആൾക്കാർ ഈ ഈ കോളനിയിലുള്ള ജനങ്ങളെ മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ട് എങ്ങനെ മേൽക്കോയ്മ നേടി എന്നുള്ളൊരു കാര്യമൊക്കെയാണ് ഇവർ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാർ ഇപ്പോഴും പിന്നെ മോശക്കാരെന്ന നിലയിലും വെളുത്ത വർഗ്ഗക്കാർ എന്ന് ഉയർന്ന തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് തലത്തിലേക്ക് വന്നു അപ്പം ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഒരു ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എ വേൾഡ് വെയർ ദ കോളനൈസ് റെപ്രസെൻറ്റ് എംബിഡിമെൻറ്റ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗുഡ് ആൻഡ് ദ കോളനൈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ പ്യുവർ ഈവൽ അപ്പോൾ ഈ കോളനി വൽക്കരം നടത്തിയ ആൾക്കാർ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഗുണത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഗുണത്തിൽ ഗുണത്താൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരും കോളനി വൽക്ക പിന്നെ കോളനിയിലുള്ള ജനങ്ങൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്യുവർ ഈവലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സാത്താൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മോശ മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരായിട്ടാണ് ഇതിൽ പറയുന്നതെന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഈ സൈക്കോ അനാലിറ്റിക് മെത്തേഡ് വഴിയാണ് ഈ കോളനൈസ് എങ്ങനെ ഈ കോഴി ഫ്രഞ്ച് കോളനി ആഫ്രോ ഫ്രഞ്ച് കോളനിയെ പറ്റി ഫ്രാൻസ് ഫാനൻ കൃത്യമായി പഠിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വർക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കളർ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈക്കോ പിന്നെ മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ഇവർ മേൽക്കോയ്മ നേടി എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഇദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ കൊണോളി പെർസ്പേഷൻസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ കോളനി അപ്പോൾ ഈ പി ഈ ഈ പിന്നെ കോളനി പിന്നെ ജനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഇവരുടെ പിന്നെ കോളനി പി കോളനി വൽക്കരണം നടത്തിയ ആൾക്കാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പല തിയറീസ് ദർ ഇസ് ദർ ദർ സ്റ്റിൽ എറൈസ് ന്യൂമറസ് തിയറീസ് അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഗവർണൻസ് ആണ് വേണ്ടത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭരണമാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ പല രൂപത്തിൽ തിയറികൾ വരുന്നത് അപ്പം വയൽ സം അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ട് സം കൊളോണിയൽ റൂൾ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്ലാറ്റോണിക് മോഡൽ ഓഫ് ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് പ്ലാറ്റോണിക്
encourage the habits of scientific and rational thinking among the superstitious people of the land. Now, utilitarians are saying that this is a very efficient administration. It 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 is a very efficient administration. और युक्ति चिंदा इवेरे उल्ले बालती अड़कना अपना क्या बोले ये मंग दा सुपरस्टीशियस वन अम्म ऑलरेडी पारे को बने ये कोड़े नीले पीपल अम्म तो विश्वास तो तेरे मगड़ उदाहरण गलाये टाणे इवेरे कान दा अपन इवेरे ले मेरे कृत्यमाय राष्ट्रल तिंगिंग ने शास्त्रीय माया तिंगिंग ने जाके आवश्यक अब ये रोमांटिक से बारे इंदर नाम अब ये बारे इंदर कार्य इंदर वाले जाने इंडियन कल्चरल इंस्टीट्यूशन अपने प्रिसर्व हुए चीज़ इंदर बारे जाए पर प्रिसर्व हुए चीज़ इन्हीं अंदर एक टाइम पर वन दिन जोट नहीं गिला ये वाला ये बने ये ये को बने कॉलेनियल इंडिजेस पीपल डे ये दूर पे वर्क ने there were advocates of despotism. Say, Chadi Vithyam, Pene, Munnotu Vekkan, the Alkarium, Ondairinu. Expect that enlightenment despotism of the British was to be substituted for oriental despotism. Apa, Karl Marx, Oka, Parayinduru, Kairi, Marra, Ithi, Pada, oriental despotism, Ana. Apa, mode of production, Asiatic mode of production, Oka, Namal, Kirtya, Maita, Arya. Apa, oriental despotism, Thin, Nama, Marik, Onda, Enlightenment despotism, Indi, Eri, Varanam, Nama, Korchi, Alkarium, Ode, Avi, Pray, Pada, Nama, Aita, Nama, Kha, Kana, Ithi, Indi, Akke, Common, Feature ayat orang kaya itu macam mana? Orang orang ini mereka pre prejudis ayat orang munbudi orang orang ini nolak jangan. Ia dia kaya ke bari kaya nari itu lah. Orang governance kerjanya macam governance semua itu orang nari itu lah. Ia mereka ini mereka superstitious ana unscientific ana. Tuan yang kaya orang orang kaya orang mitya daran. Ia lagi orang daran ayat orang kerjanya macam itu mun daran create cedah betul kan? Apa adu orang ini daran? What was common to all this school of thoughts was that supposition that it was the pretence Britain's mission to rule and India's duty to submit. अब ये वैन ब्रिटेन का एक मिशन है ना एक दाउत्य माना इंडिया रूल चाहिए आना उन लोगों का रियल इंगले देवदत्त माय एक दाउत्य माना इंडिया का रहना वैन रूल चाहिए पढ़ना वाला आना उन लोगों का एक कृत्य माय एक इंडिया का रूम आवे कारण इंडिया का ये वेर कारण कहाँ करते हैं सुपर स्टीस आना अनसाइंटिफिक आना बने राशनल थिंकिंग नहीं ला ये रूप तेल लगा कार्य गला आना ये वेर बने अलग गला नॉलेज सिस्टम्स वेर के ला इन लोगों का ये बने ओके कृत्य माय टे वेर ये वेर नम्बरे मेल ये तो तारे तेल के सुपीरियर आगम श्रमिकों को आ अब ये रु स्टार्गने ना आड़ अब अपने तने स्तिरे मायने निरीक्षण आरो इम मोबाइल आना और एक किलो मार्टे पड़ा तो रु समूह का मायट आना हैगल मॉडल कार्ल मैक्स वेरो ला आल करे इतने कारण अब कार्ल मैक्स पराय कारण ना कार्ल मैक्स असेंड टू द Two large civilizations of India and China and Asiatic mode of production, which do not participate in the progressive course of Western history. अब ये कृत्य मान एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन डे कार्य लेकिन लो ओरिएंटल डिस्पोर्टिस इतने जो का बाग माये टाना ये वे ये रोलेस इतने एक के ये मोड ऑफ प्रोडक्शन एक के कई गारी चीज़ दो गुण्डा ये ये आधो गुण्डा आना ये सोसाइटी स्टार्गेन एंड आटे इम मोबाइल आटे आवर्तन है निलकंदर आवस्थे � Kerana orang lagi hari mana, orang yang kita mula dorong sosial kita. From the basic premise of unchanging society, unchanging society itu follow dari India hard no hard no concepts of historical historical thinking. Abah cerita mana mai terlalu cinti kian orang la selesi boleh mila ata wkti kalana. India kaya dengan nilai ini ada isu called ibu raka parah ini orang nama kemana sila. Mati lagi ada yang baru jadi ni kiri India India lagi the sense of historical thinking or historical writing yang baru ni India India korang cak cara cara kita cerita cerita mana macam itu reaksi ni kalau umum mana portu anda tidak nak orang lagi mana mati lagi ada minat tu bagaimana? Apa adina mana adi macam itu mana history of British India in 1870 James Mill James Mill ni dia ayat itu anu itu pada ni ada history of British India adi macam itu cerita cerita buka reaksi ni ada itu ibu semua korang lihat mana? Apa ini 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 cara itu orang cara cara Ibu ni di cerita mana? Ibu kolonial people ni di cerita mana? Adi nama kita so called kolonial historiography ni macam mana? Apa kolonial historiography ni macam mana? Kritik mana macam mana? The term kolonial historiography applies to the ideas and approaches commonly associated with the historians who were or or are characterized by the 
കൊളോണിയൽ ഐഡിയോളജി കൊളോണിയൽ ഐഡിയോളജി ആയിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അവർ എഴുതിയ ചരിത്രത്തെയാണ് നമ്മൾ കൊളോണിയൽ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് മെനി ഓഫ് ദ ഫ്രണ്ട് റാങ്ക് കൊളോണിയൽ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് വെർ ബ്രിട്ടീഷ് ഒഫീഷ്യൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഒഫീഷ്യൽസ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇവിടെ ജോലി നോക്കിയത് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ബ്യൂറോക്രാസ് ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും അധികം പിന്നെ ഫ്രണ്ട് റാങ്കിൽ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൊളോണിയൽ ഹിസ്റ്റോ ചരിത്ര രചനയുടെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഒഫീഷ്യൽസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മറ്റൊരു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതിൽ തന്നെ ദ ഐഡിയോളജിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് കൊളോണിയൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ വാസ് ബോട്ട് ടു ദ സർഫേസ് ഓൺലി ഇൻ ദ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ക്രിറ്റിക് ഓഫ് എയർലിയർ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫി പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഈ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫിയെ ഈ ചരിത്ര രചനാ ശാസ്ത്രത്തെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് ഇവർ വിമർശനപരമായി കാണാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇവരുടെ കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ബ്രിട്ടീഷ് വാസ് എ ഡെലിബറേറ്റ് ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എഫേർട്ട് അപ്പോൾ ഇവർ കൃത്യമായിട്ട് ഇവർക്ക് ഒരു പ്രിജുഡീസായിട്ട് പോളിസി ഉള്ളതായിട്ട് ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇവർ കൃത്യമായിട്ട് മുൻധാരണയോട് കൂടിയിട്ടും സിസ്റ്റമാറ്റിക് എഫേർട്ടാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അപരിഷ്കൃതരാണ് ഹിദൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഒരു അൺസയൻറ്റിഫിക് ആണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സൊസൈറ്റിയെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ തരത്തിലാണ് ഇവർ ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എഫേർട്ടായിട്ടാണ് ഇവർ ഈ ചരിത്രം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം ഇവർ എഴുതിയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ദ ബ്രിട്ടീഷ് യൂസ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആസ് എ ടൂൾ ഫോർ ഡീമോറലൈസിങ് നേറ്റീവ്സ് ഇപ്പം നമ്മളെ ഡീമോറലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇവർ സോക്കോൾഡ് ചരിത്രമൊക്കെ എഴുതിയത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് ടിസ്റ്റ് ടിസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഫാൾസിഫൈഡ് ആൻഡ് മിസ് ഇൻറ്റർപ്രറ്റഡ് ആണ് ഗ്രാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് സ്കെയിൽ തെറ്റായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫാൾസിഫൈഡ് ചെയ്ത് തെറ്റായ തരത്തിലുള്ള നോളജാണ് തെറ്റായ തരത്തിലുള്ള വിജ്ഞാനമാണ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ജ്ഞാനമാണ് ഇവർ കൃത്യമായി പുറത്ത് സമൂഹത്തിന് കൊടുത്തത് അതേപോലെ ചരിത്ര രചനയോട് അത് കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി കൊളോണിയൽ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫിയുടെ ക്രിട്ടിക്കായിട്ട് വര വന്നതെന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പീരീഡിലാണ് ഏറ്റവും അധികം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠന വിധേയമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്നെ ഇന്നെ ലെറ്റർ ഡേറ്റഡ് ടു ഡിസംബർ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ദ ഫേമസ് ഇൻഡോളജിസ്റ്റ് മാക്സ് മുള്ള റോഡ് ടു ദ സെക്രട്ടറി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അത് സെക്രട്ടറി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിൽ പിന്നെ മാക്സ് മുള്ളർ ഒരു ഫേമസ് ഇൻഡോളജിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഹാസ് ബീൻ കോൺകേഡ് വൺസ് ബട്ട് ഇന്ത്യ മസ്റ്റ് ബി കോൺകേഡ് എഗെയിൻ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് കോൺകസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ദ കോൺകസ്റ്റ് ബൈ എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പൊ ഇന്ത്യ ഒരു പ്രാവശ്യം കോൺകസ്റ്റ് അതായത് ഇന്ത്യ ഒരു പ്രാവശ്യം കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇന്ത്യ കീഴടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദ കോൺകസ്റ്റ് ബൈ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പിന്നെ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊളോണിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാര്യം നമ്മൾ കൃത്യമായി കണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഈ തരത്തിലുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇവർ ഈ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ അടുത്തൊരു മക്കാളയാണ് മക്കാളയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ പോസസ്ഡ് പിന്നെ ഇന്ത്യ ഒരു തലത്തിലും ഒരു തരത്തിൽ ഒരു സിവിലൈസേഷനും കൈവശപ്പെടുത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സിവിലൈസേഷനും ഇല്ലായിരുന്നു തരത്തിലുള്ള പഠനമാണ് ആര് പിന്നെ പറയുന്നത് മെക്കാളെ പറയുന്നത് തോമസ് ബാമിങ്ടൺ മെക്കാള ഡിനേ ദാറ്റ് ഇന്ത്യ പോസസ്ഡ് എനി സിവിലൈസേഷൻ ഇൻ എനി മീനിങ് ഫുൾ സെൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് വാ and this was said to the evident in their marked lack of historical consciousness historical consciousness ottum illatha oru samoogamaayittu oru meaningful aayittu arthavatta aayir tarathil oru charitra rajanayude oru amsham polum illatha oru vyakti aayittu aare ee so called indians neyana makkale kaanunnathu appo makkale prabhu inde site cheyene oru aayathil oru point vaaycha krithyam aayi namukku idu manasilagum all the historical information which has been in, uh, collected from the old books written in the sanskrit language is less valuable than the
പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ജെയിംസ് മില്ലർ അപ്പോൾ ഈ ജെയിംസ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ കാര്യം നമ്മൾ മുന്നേ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തെ തന്നെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം മതത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ച് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏൻഷ്യൻ്റ് പീരീഡിനെ അദ്ദേഹം ഹിന്ദു പീരീഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇത് മറ്റുള്ള മിഡിൽ ഏജസ് അല്ലെങ്കിൽ മിഡിവിൽ പീരീഡിനെ സോ കോൾഡ് ഡാർക്ക് ഏജസ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മുസ്ലിം പിന്നെ മുസ്ലിം ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം പീരീഡായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഡാർക്ക് ഏജ് അത് ഡാർക്ക് ഏജിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് പിന്നീട് മോഡേൺ പീരീഡിൽ മോഡേണിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്ന തലത്തിലേക്കാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കിലൂടെ സൂചിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂണൽ കൃത്യമായിട്ട് മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എപ്പോക്കിനെ അല്ലെങ്കിൽ കാലഘട്ടത്തിനെയൊക്കെ ഇദ്ദേഹം തരം തിരിച്ചെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം ഈ പിന്നെ റൊമാൻറ്റിസ്റ്റായ അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യാറ്റി സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഒക്കെ സ്ഥാപിച്ച വില്യം ജോൺസിൻ്റെ മാക്സ് മുള്ളറിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നെ പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാൻസ്ക്രിറ്റ് വർക്കുകളൊക്കെ പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവർ ഇദ്ദേഹം ഈ ഏൻഷ്യൻ്റ് പീരീഡിനെ വളരെ ധീരദത്വമായ അല്ലെങ്കിൽ വാലറൈസ്ഡ് പീരീഡായിട്ട് കണക്ക കണക്കാക്കുകയും ഈ ഇതേ ഈ ഇതിനെ ഡാർക്ക് ഏജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മിഡിവൽ പീരീഡ് ഡാർക്ക് ഏജായി കണക്കാക്കുകയും മറ്റേതിനെ മോഡേണിറ്റി ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പീരീഡായിട്ടൊക്കെ കണക്കാക്കുകയും ചെയ്തു ഹിന്ദു മുസ്ലിം ബ്രിട്ടീഷ് പീരീഡ് എന്ന നില തലത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം കണക്കാക്കിയത് ഇതിനെ നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് അണ്ടർ ദിസ് ദ ടിൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വാസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് വാസ് ഫൗണ്ടർ ദ കമ്മ്യൂണൽ മിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി വിച്ച് പോസ്റ്റ്ലേറ്റഡ് എ പോസിറ്റീവ് ഹിന്ദു ഏൻഷ്യൻ പീരീഡ് എ നെഗറ്റീവ് മുസ്ലിം മിഡീവൽ പീരീഡ് ആൻഡ് എ മോഡേൺ ബ്രിട്ടി മോഡേൺ ക്രിസ്ത്യൻ ബ്രിട്ടീഷ് പീരീഡ് അപ്പം ഈ സോ കോൾ ക്രിസ്ത്യൻ എന്നൊരു സാധനം പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി ബ്രിട്ടീഷ് പീരീഡ് എന്ന തലത്തിൽ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന തലത്തിലേക്കാണ് ജെയിംസ് മില്ല തൻ്റെ വർക്ക് വർക്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തെ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഏകം ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജെയിംസ് മില്ല ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടില്ല ജെയിംസ് മില്ല പിന്നെ ഈ ഒഫീഷ്യൽ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒഫീഷ്യൽസ് ഒഫീഷ്യൽ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് അല്ല ഒഫീഷ്യൽസ് ഒക്കെ എഴുതിയ ചരിത്ര രചനയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ പിന്നെ തൻ്റെ പോയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ താൻ താൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഈ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച പോയിൻസ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വരാതെ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ബുക്കുകളും വർക്കുകളും മറ്റുള്ള രേഖകളും പരിശോധിച്ച് മാത്രമാണ് എഴുതിയത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിന് അടുത്തതായി ഏറ്റവും അധികം നല്ല രൂപത്തിൽ ചരിത്ര രചന ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് വിൻസെൻറ്റ് എ സ്മിത്ത് അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ആർക്കിയോളജിക്കൽ സോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചു ന്യൂമിസ്മാറ്റിക് സോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചു എപ്പിഗ്രാഫിക്കൽ സോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചു ആ ഒഫീഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചു ഈ തരത്തിലുള്ള ദ യൂസ് ദ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് സോഴ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു റീകൺസ്ട്രക്ട് ഇന്ത്യ അല്ലെ ഇൻ ഓർഡർ ടു കൺസ്ട്രക്ട് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഏൻഷ്യൻ ഇന്ത്യ ഏൻഷ്യൻ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ഏൻഷ്യൻ ഇന്ത്യ കൃത്യമായി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഈ രൂപത്തിലേക്കുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു ഹി പുട്ട് ദ ഫോർവേഡ് ദ കൊളോണിയലിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ മോർ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് വേ ഇപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിലെ മറ്റുള്ള ചരിത്ര രചന ആൾക്കാർ അതിൽ മുന്നേ പറഞ്ഞ ചരിത്ര രചന ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കാത്തതിനേക്കാൾ ഉപരി സോഴ്സും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രൂപത്തേക്ക് ഒരു ലോജിക്കൽ ഒരു സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് വേയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തെ അദ്ദേഹം ചരിത്ര രചന ഇന്ത്യയുടെ ഏൻഷ്യൻ്റെ ചരിത്രത്തെ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എലിഫിൻ സ്റ്റോൺ ആണ് അടുത്തത് എലിഫിൻ സ്റ്റോൺ ഫാർ ഫാർ ബെറ്റർ എക്യുപ്പേഡ് ആൻഡ് ബെറ്റർ ഇൻഫോംഡ് ദാൻ മെൽ ജെയിംസ് മിൽ ടു റൈറ്റ് എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ജെയിംസ് മില്ലിനേക്കാൾ ഉപരി അത് നല്ല രൂപത്തിൽ
സെൻസസ് ഉണ്ട് എത്തനോഗ്രാഫി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഗസറ്റിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാനുവൽസ് ഉണ്ട് മാപ്സ് ഉണ്ട് സർവേസ് ഉണ്ട് ഈ തരത്തിലൊക്കെ ഒക്കെ ഇവർ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ സബ്ജുഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കലിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു എക്കണോമിക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനേക്കാൾ ഉപരി കൃത്യമായി നമ്മുടെ ഒരു റേസിനെ നമ്മുടെ ഒരു സംസ്കാരത്തെ നമ്മുടെ ഒരു വർഗത്തെ ജാതീയ മതത്തെ നമ്മുടെ ചിന്താരീതികളെ ഭക്ഷണത്തെ ഭക്ഷണ രീതികളെ സർവ്വ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇവർ പഠിക്കാനുണ്ടായത് അപ്പോൾ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സെൻസസ് എത്തനോഗ്രാഫി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാനുവൽസ് മാപ്സ് ആൻഡ് സർവേസ് ഈ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കാണുന്ന